ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இது டே ஃபோருக்கு உண்டான சயின்ஸ் டாபிக் ஓகேங்களா சார் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கெடியூலில் வேறு லெசன் கொடுத்துருப்பாரு ஆனால் நான் உங்களுக்கு இந்த லெசன் வந்து டே ஃபோருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம டே த்ரீக்கு என்ன லெசன் பார்த்தோம் மரபியல் பார்த்தோமா ஸோ மரபியல் கூட வரக்கூடிய டாபிக் தான் வந்து இந்த பாடமும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சயின்ஸ் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு கீழே நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க அந்த மரபியல் லெசனும் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க இந்த உயிரின் தோ தோற்றமும் பரிணாமமும் ஒரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த லெசனும் நீங்கள் படிக்கணும் இது கூடவே இது கூடவே நீங்கள் என்ன லெசன் படிக்கணும்னா டுவெல்த்தில் வந்து டுவெல்த்து ஜுவாலஜியில் வந்து நமக்கு பரிணாமம் பரிணாமம் அப்படின்ட்டு எவல்யூஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடம் இருக்கும் ஓகேங்களா எவல்யூஷன் அப்படின்ட்டு டுவெல்த்து ஜுவாலஜியில் அந்த பாடம் இருக்கும் அதையும் நம்ம படிச்சுக்கணும் இந்த மூணும் நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த மரபியல் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமும் பாடம் ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் ரிப்பீட்டடாக வந்து உங்களுக்கு இந்த பாடத்திலேருந்து கொஷின் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் ப்ளஸ் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எவல்யூஷன் பாடத்திலேருந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டுட்ருக்காங்க இந்த வீடியோ பதிவு அதாவது இந்த டே ஃபோருக்கு உண்டான வீடியோ பதிவில் நம்ம இந்த லெசனுடைய பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு புக் பேக்கு அதுக்கப்புறமா டிஎன்பிசி கொஷின்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எவல்யூஷன் பாடத்துடைய புக் பேக்கும் நம்ம பார்த்துற போகிறோம் ஸோ தட் நம்ம மரபியல் அப்படின்ற அந்த கம்ப்ளீட் டாப்பிக்கை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முடிக்க போகிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன் வந்து நான் இந்த லெசன் எடுத்தேன்னா நம்ம மரபியல் முடிச்சுட்டோம் கூடவே இதையும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்படின்ற ஒரு ரீசன் தான் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ளெட்ச்சாக வந்து எல்லா ச எல்லா கொஷின்ஸும் நம்ம பார்த்தா மாதிரி ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் சரிங்களா வித் நோ ஃபர்தர் டிலே நம்ம வந்து பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சடுதி மாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகளுக்கு இடையான தொடர்பு ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூட்டேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் ஸோ என்ன ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வேறுபாடு என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பரிணாமம் என்பது சடுதி மாற்றம் மற்றும் வேறுபாடுகள் ஆகிய இரண்டு நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது ஓகேங்களா பரிணாமம்னா என்னது எவல்யூஷன் இதில் வந்து ரெண்டுமே இருக்கும் மியூட்டேஷனும் இருக்கும் வேரியேஷனும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்ஏ இரட்டிப்பாதலின் போது ஏற்படும் பிழைகள் அல்லது யூவி கதிர்கள் அல்லது வேதி பொருளோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது சது சடுதி மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஸோ டிஎன்ஏல வந்து ஏதாவது எரர் வந்துச்சோ இந்த எரர் எப்போ வரும் இந்த இதில் இல்லை ஒரு ஒரு யூவி ரேஸோ இல்லை கெமிக்கலோ இல்லை ரெப்ளிகேஷன் வரும்போது ஏதாவது யூவி கதிர்களோ இல்லை வந்து ஒரு கெமிக்கல் வேதி பொருளோடு சேரும்போது என்ன நடக்குது நமக்கு மியூட்டேஷன் வருது சடுதி மாற்றம் ஏற்படுகிறது சடுதி மாற்றம் வேறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது ஒரு உயிரியல் மாற்றங்களை இது ஏற்படுத்துகிறது அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பு மியூட்டேஷனுக்கும் வேரியேஷனுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு ஸோ இதில் கொஷின் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கூற்று கொடுத்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு இந்த பாக்ஸில் வாய்ப்புகள் உண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ் பாருங்கள் வாழும் தொழில் உயிர் படிவங்கள் லிவ்விங் ஃபாசில்ஸ் இவை தற்போது உயிருள்ளவை ஃபாசில்ஸ் ஃபாசில்ஸ்னால் வந்து தொல்பொருள்கள் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து இது வந்து பாருங்கள் வாழும் தொல் உயிர் படிவங்கள் ஸோ அப்போ இன் இன்னமும் வந்து இதெல்லாம் இருக்குது சரிங்களா இவை படிவமாக மாறிய முன்னோரை போன்ற தோற்றத்தை ஒத்திருப்பதால் இவற்றை வாழும் தொல் உயிர் படிவங்கள் என்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் கிவன் எக் கிவன் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லிவிங் ஃபாசில் அதாவது வாழும் தொல்லுயிர் புடி படிவங்களின் எடுத்துக்காட்டி எது அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு கொடுத்துட்டு கேட்கலாம் அப்போ ஜிங் இது நம்ம எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜிங்கோ 
பைலோப்பா ஓகேங்களா ஜிங்கோ பைலோப்பா இது வந்து நீங்கள் என்னென்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லிவ்விங் ஃபாசில்ஸ் ஜிங்கோ ஃபாசில்ஸ் கிங்கோ கிங்கோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இது இந்த பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க புவி அமைப்பு கால அளவை என்றால் என்ன புவி அமைப்பு கால அளவை என்றால் என்ன வாட் இஸ் அ ஜியாலஜிக்ஸ் டைம் ஸ்கேல் ஸோ புவி அமைப்பு கால அளவை என்பது பாறை அடுக்குகளின் அமைப்பினை கால வரிசைப்படுத்தி அறிந்து கொள்ளும் முறையாகும் ஸோ ஒரு இப்போ இது ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல்னால் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இஸ் அ கிரானாலஜிக்கல் டேட்டிங் தட் ரிலேட்ஸ் தி ஜியாலஜிக்கல் ராக் ஸ்ட்ரேட்டா டு டைம் இட் இஸ் யூஸ்டு பை ஜியாலஜிஸ்ட் பேல் பேலண்டியோலாஜிஸ்ட் அண்ட் அதர் ஏர்த் சயின்டிஸ்ட் டு டிஸ்கிரைப் த டைமிங் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு கா ஒரு காலை வரிசைப்படி வந்து இந்த பாறைகளோட அடுக்குகளை பற்றி இது பண்ணுறது தான் வந்து அறிந்து கொள்ளும் முறை தான் என்னது புவி அமைப்பு கால அளவை இதன் மூலம் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம்னா புவி அமைப்பு வல்லுநர்கள் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் புவிசார் அறிஞர்கள் புவியின் வரலாற்றினை நம்ம எர்த்தோட என்னது எர்த்தோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் புவி அமைப்பு கால அளவை ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்னமும் வந்து இந்த பூங்கா வந்து இன்னமும் திருவக்கரை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இன்னும் இருக்குது என்ன பூங்கான்னா கல்மர படிவு பூங்கா அதாவது ஃபாசில் வுட் பார்க் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இது வந்து ரெண்டு ஆயிரம் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாவர தண்டு பகுதியானது ஆற்றங்கரையில் மண்ணில் புதையுண்டு காலப்போக்கில் அதில் உள்ள கரிம பொருட்கள் சிலிக்காவினால் நிரப்பப்பட்டு படிவமாகி உள்ளது கல்மரமான பின்பும் இத்தாவரங்கள் முந்தைய நிறம் வடிவம் வரித்தன்மை முதலானவற்றை தக்க வைத்து கொண்டுள்ளன ஆண்டு வளையம் நிறங்களின் அடுக்கு கணு பகுதிகள் போன்ற அனைத்து பண்புகளையும் கல்மரமான பிறகும் புலப்படும் வகையில் அமைந்துள்ளன ஸோ இந்த ப இந்த பர்டிகுலர் இந்த பூங்காவுக்கு நீங்கள் போய் இப்பயும் பார்த்தாலும் இந்த வந் இந்த மரங்கள்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க அதில் இருக்க அது அதுக்கு ரெண்டாயிர ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரம் மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதோட தன்மை எப்படி இருந்துச்சோ அதே ஒரு தன்மையோட வந்து இன்னமும் வந்து இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது இது திருவக்கரை விழுப்புரம் மாவட்டம் கல்மர வடிவ படிவ பூங்கா ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி நம்ம இந்த நம்மளுடைய நான் எடுக்கிறேன் தெரியுமா இதை நீங்கள் ஒருக்கா கேட்டாலே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் வந்து எப்படியாச்சு பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் புக் பேக்கனாச்சும் உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக முடிக்கணுன்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸோடு சேர்த்து நான் முடிச்சுட்ருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நாசா இருபது இருபதில் வான் உயிரியல் என்னும் திட்டத்தை உருவாக்கி அதன் மூலம் செவ்வாயின் பழமையான சூழல் குறித்தும் செவ்வாயின் மேற்புற புவி அமைப்பு குறித்தும் செவ்வாயில் உயிரிகள் இருந்தனவா என்பது குறித்தும் அவ்வாறு உயிர்கள் இருந்தால் அவற்றை பாதுகாத்து குறித்தும் ஆய்வு செய்து வருகிறது ஸோ இதில் என்ன கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா நாசா இருபது இருபதில் என்ன திட்டத்தை உருவாக்கிச்சு என்ன திட்டம் வான் உயிரியல் அதாவது என்ன திட்டம் இட்ஸ் டெவலப்பிங் த மாஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆஸ்ட்ரோ பயாலஜி டு இன்வெஸ்டிகேட் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ பயாலஜிக்கலி ரிலவெண்ட் ஏஷியன் என்விரான்மெண்ட் ஆன் மார்ஸ் ஓகேவா செவ்வாயில் வந்து என்ன திட்டத்தை உருவாக்குச்சு வான் உயிரியல் ஆஸ்ட்ரோ பயாலஜி என்னும் திட்டத்தை உருவாக்கி இன்னும் செயல்படுத்தி வந்துட்டுருக்காங்க மார்ஸில் வந்து யாராவது வாழ முடியுமா அப்படி வாழ்ந்துருந்தால் எப்படி அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு வந்து இன்னும் செஞ்சு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இதோட நம்ம பாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த லெசன் முடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா பார்த்துடலாம் உயிர் பிறப்பு கோட்பாடு அதாவது பயோஜெனசிஸ் லூயிஸ் பாஸ்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி சாரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அவர்களின் ஊக்கப்படி முன்பிருந்த உயிரியல் இருந்து உயிர் தோன்றுகிறது அப்படின்ற ஒரு உயிர் பிறப்பு கோட்பாடை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு எப்போ லூயிஸ் பாஸ்டர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் ஓகேங்களா 
speculated by Louis Pasteur 1962. Okay, all of that. Next point, paringa. Uirigalin vedi parimanam. Idu in the karutha yar soldra. Uirigal uirigalin vedi parimanam. Abdinti in the karutha yar sona. Rend per soldra anga. Obarin al kaprama holding. Okay, ingla Obarin holding. Aiyu vandu 1922. Aiyu vandu 1929. In the Idu and the Karita and the Rendipere Valley Tanner, Okingla English lab Dina Yenena Chemical Evolution of Life. In the idea of a yard developed Panana, Oparin and Halding, Oparin Halding, Okingla Nyaba Wichkonga. Next, Uir Vadi Totra Vidi, Ada Biogenetic Law, Alla the Vadi Murai Togupu Kolgai, either Yar Valley Tangan Patina, Ernst. Ernst Heckel, Ernst Heckel da vandu biogenetic law and reca or recapitulation theory. Okay, ingla in the end of the vandu yar veli tangana Ernst Heckel, vadi muri kolgai, togup kolgai, uir vadi totra vidi. Okay, ingla end of the ipdin solla abdin solla. Okay, next point paringa pudai padi vangal patriya arivial pirive tolluriyal ena padi girade. Ena the Kepanga, what is the study of uh, pan, um, uh, pantheology? Abdinta Pudai Padivial Patri, Arivial Pirivida, another Tolu Irial in a Padigra there. Okay, Inglam, study of fossils, which deals with the study of fossils. Abdinko Kepanga. Okay, either Nodia Thunder Yar Abdinta Pathina. Leondo Da Vinci, Da Vinci, Leo, uh, Leondo Da Vinci, Avurda Vandu, Tuluirin Tandai, Father of another uh, Palantology, Yaran Patina, Leondro Da Vinci, okay, Leondro Da Vinci. Next, next point paranga, is rumba rumba important. This is the Nariya questions when the Namaka Katru Kanga, okay, wa. This is important. This is the first question. First, what is evolution? What is the first question? The first question is the first question. 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 The துலங்களாக உயிரினங்களின் குறிப்பிட்ட பண்புகளில் பல தரமிகளாக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன இப்ப இருக்கிற மாதிரியே ஜெனரேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனும் இருக்காது கரெக்ட்டுங்களா ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு இதுக்குமே வந்து அதனுடைய பண்புகள் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இந்த மாற்றங்கள் காரணமாக புதிய சிற்றினங்கள் உருவாகின்றன இதுவே பரிணாமம் என்று அழைக்க அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா இத்தகைய இயற்கை மாற்ற நிகழ்வுகளை யார் இது பண்ணாங்கனா லார்மாக் மற்றும் டார்வின் ஆகியோரின் பரிமாண கோபாடுகள் விளக்குகின்றன சோ நேச்சுரல் चेंजेस தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் வந்து யார் பண்ணா அப்படினா லார்மாக் அண்ட் டார்வின் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இது இதுதான் மெயின் யார் in the theory, evolution of theory, when the yar edited when the angana, Lama can Darwin. Next, Larma kin parinama coat padigal in the and when the china, Ayrathi yetnuti, Unbada mande in the booklena in the bookle when the philosophic zoologic. Okay, inla, zoologic in Renulil Velida Patta. Idi Marabu Variaga Perapata Panbagalin Coat Pada Alad Pine Pad Pine Pad Matrum Pine Pad Matrum uh Pine Padami La Markim in a Prabala Maga Arika Padigra. So it is popularly known as inheritance of acquired characters or use and disuse theory or lacmarism. So, you can see the use and disuse theory. You can see the use and disuse theory. You can see the use and disuse theory. You can see the log mark. Okay, next question. Next point. Darwin is a good thing. Darwin developed the theory of natural selection. Darwin. Year Kai. Year Kai Nale Darwin Abdinti Nyabagondano. Okay, Next point Pakla. 
டார்வின் தன்னுடைய பதிவுகளையும் முடிவுகளையும் சிற்றினங்கள் தோற்றம் அதாவது ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் என்ற பெயரில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டார் ஸோ ஒரு ஒரு புக்கு வந்து அவர் வெளியிடுறாரு என்னது பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் அப்போ த புக் ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் பப்ளிஷ்டு பை யார் வெளியிட்டார் அப்படின்னு கேட்டால் டார்வின் தான் அது தான் ஆன்சரும் டார்வின் தான் ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் பேலியோ பாட்னி தொல் தாவரவியல் என்ற சொல் கிரேக்க மொழியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது பேலியன்னா தொல் என்னும் சொல்லின் பொருள் வந்து தொன்மையான எனவும் பாட்னினா தாவரவியல் என்னும் சொல் இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் தாவரங்களை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் எனவும் பொருள் தரும் சரிங்களா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இந்த தொல்பொருளின் ஒரு பிரிவு வந்து இதன் மூலம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் பூமியில் புதையுண்ட தாவர பாகங்களை பற்றி அறியலாம் ஸோ பேலியோ பாட்னி வந்து நம்ம எது இது வந்து எது இது எதில் என்னெல்லாம் பண்ணலான்னா இட் டீல்ஸ் வித் ரெக்கவரி அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் எப் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி பூமியில் புதஞ்ச தாவரத்தோட பாகங்கள் இதெல்லாம் பற்றி என்ன பண்ணலாம் நம்ம அறியலாம் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது பேலியோ பாட்னி ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது வந்து கொஷின் வந்து இப்படி கேட்பாங்க ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்னி யார் யார் கேஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டென்பர்க் ஓகேங்களா கேஸ்பர் மரியா வான் ஸ்டென்பர்க் ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பேட்னி தொல் தாவரவியின் தந்தை ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இதுதான் இதில் மெயினு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்திய தொல் தாவரவியின் தந்தை யார் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் பேலியோ பாட்னி வந்து பீர்பால் சஹானி ஓகேங்களா யார் பீர்பால் சஹானி இந்த ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதனால தான் இந்த பாயிண்ட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் கடைசி ஒரு இது இங்கே பாருங்கள் கதிரியக்க கார்பன் கால அளவு முறை ரேடியோ கார்பன் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் சி ஃபோர் டேட்டிங் இந்த இதை யார் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா டபிள்யூஎஃப் லிபி ஓகேங்களா டபிள்யூஎஃப் லிபி 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 சி ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா லிபி சி ஃபோர்டீன் கார்பன் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா டபிள்யூஎஃப் லிபி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வட்டார இன தாவரவியல் அதாவது எத்னோ பாட்னி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க வட்டார இன தாவியல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு வழிவழியாக எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி அறிவதாகும் ஸோ எத்னோ பாட்னின்னு அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கிற பிளான்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் மக்களுக்கு எப்படி எப்படிலாம் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து அவங்களுக்கு முன் தலைமுறை தலைமுறையாக வந்து அது வந்து எப்படிலாம் பயன்படுது அப்படின்றதுக்கு தான் இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த எத்னோ பாட்னி ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார்னா ஜேடபிள்யூ ஹார்ஷ் பெகர் ஓகேங்களா ஜேடபிள்யூ ஹார்ஷ் பெகர் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எத்னோ தாவரவியல் வட்டார இன தாவரியல் அப்படின்ற ஒரு சொல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் கண்டுபிடிச்சார் அவ்வளோதான் ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்னோ பாட்னி ஓகே ட ஜேடபிள்யூ ஹார்ஷ் பெகர் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதோடு வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த லெசன் இது முடியுது இது பார்ட் ஒன் வீடியோ இந்த லெசனுடைய பார்ட் ஒன் வீடியோ எந்த லெசனு உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும் ஓகேங்களா இந்த பார்ட் ஒனில் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோமா பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ அண்ட் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் புக் பேக் இந்த லெசனுடைய புக் பேக்கு ப்ளஸ் எவல்யூஷன் அதாவது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் எவல்யூஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடம் இருக்குது பரிணாமம் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அந்த பாடத்தில் இருக்க புக் பேக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இருக்கும் நம்ம எதுவுமே பார்க்காம போகிறதுக்கு இவ்வளோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த டாப்பிக்கில் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இருக்கும் முடிக்கும்போது ஓகேங்களா வித் தேட் நோட் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷோபா நன்றி